Hello students. Maxwell's equations are we discuss in the topic. Maxwell's equations are we will discuss in electrodynamics. The basic equations are Maxwell's equation. That is the integral form in higher secondary class. We will discuss the differential form. What are the equations in the this is the equation in electrodynamics. We will Maxwell's equation. Maxwell is in plus 2 in higher secondary. The integral form is first form. Closed surface integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon 0 into q enclosed. This is plus 2. This law is called Gauss law. Gauss law. Gauss law. Gauss law. Gauss law in electrostatics. That's In electrostatics. In this Gauss law, we have a magnetism. We have a closed surface integral. B dot ds is equal to 0. This is plus 2. Magnetic monopole exists. Magnetic dipole exists. A closed surface will be a magnetic field in a net uh, outward flux in the okay, like value is zero. Again. So, this goes low than yana, but in magnetism. Added to the uh, Faraday's law. Yana. Faraday's law is closed line integral E dot dl is equal to minus d by dt of phi b. Then, phi b in the Magnetic flux. Magnetic flux in the rate of change it is EMF to induce DMF to induce DMF to equation and close the line integral E dot DL. Serial E and E electric field. Okay, within the bear Faraday's law. Faraday's law. Okay, then last law is the ambient circuit law. Close the line integral. B dot DL is equal to mu zero I plus mu zero epsilon zero D by DT of phi E. This is the ambient circuit with Maxwell's correction. And we will do plus 2. Now, B magnetic field is I current. Phi E is the flux. But the magnetic flux is the magnetic flux. So, this is the flux. So, this is the flux. So, this is Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Ampere's circuital law with Maxwell's correction. With Maxwell's correction. That's why we are going to learn the 12th Then, we are going to analyze this. This is a differential form. We are going to learn the first law. First law. Now, this is the first law. Then either render either moon either four or night to select here. Padime first law number select here. First law in or nyala the other goes law in electrostatics. Padiana the other select here. Shradikia. Then the other goes law closed surface integral E dot ds is equal to one by epsilon zero. Q enclosed. This is the goal. This is the integral form. This is the integral form. This is the integral form. This is the differential 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 form. This is the now, Gauss divergence theorem UC is the same as the integral formula and the differential formula. Gauss divergence theorem is the closed surface integral. One function f dot ds is equal to volume integral of del dot f d2. This is the same as the Divergence theorem. Now, we have to do this. This is surface integral. This is volume integral. This is function surface integral name, function volume integral name, 
റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാ അപ്പോ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് എഫ് ഡി ടോ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസിനെ എനിക്ക് ഇതാ ഇത് വെച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും അതിങ്ങനെ വരും വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഡി ടോ ശരിയല്ലേ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇനി ക്യൂ എൻ ക്ലോസ്ഡിനെ മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ബൈ വി ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ക്യൂ ഇൻക്ലോ എൻക്ലോസ്ഡിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ ഇതെന്തായി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു വി എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഈ ചാർജിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സിമലി സ്മോൾ ഏരി വോളിയത്തിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ആ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറ് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടോ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടോ റോ എന്താണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഡി ടോ എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ വോളിയം ഡി ക്യു എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ചാർജ് ആണ് സോ ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഡി ടോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നെറ്റ് ചാർജായ ക്യൂ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരും ഇൻറ്റഗ്രൽ റോ ഡി ടോ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഡി ടോ ഇൻഫിനിറ്റ് സിമലി സ്മോൾ വോളിയം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നത് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി റോ ഡി ടോ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി റോ ഡി ടോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ അതാ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി റോ ഡി ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലുണ്ട് ഇവിടെയും വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലുണ്ട് ഇവിടെ ഡി ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഡി ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയി ഇനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു റോ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇതാണ് ഗോസ് ലോയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെയും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് സോ ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇവിടെ ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് വ്യത്യാസം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതേ ഫോം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരും ഡെൽ ഡോട്ട് ബി വരും അല്ലെ സോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് സീറോ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി തേർഡിനെയും ഫോർത്തിനെയും മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ്
എഫ് എന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അപ്പം ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെയും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ തീയറമാണ് ഗ്രീൻസ് തീയറം ഓക്കെ കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിനെയും വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഡൈവേർജൻസ് തീറോ എന്നായിരുന്നു ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് സീറം ഇത് ഗ്രീൻസ് തീറം അപ്പം ഈ ഗ്രീൻസ് തീറം യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്കിതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ പറ്റും ഓൺലി ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇ കൊടുത്താൽ മതി ആണല്ലോ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ അല്ലേ അപ്പം അതാ ഇത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇ എന്ന് എഴുതുക അപ്പം ഇതെങ്ങനെ വരും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇനിയുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കാണാനും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതും പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഫൈവ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എന്താ ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുവേ അപ്പം എങ്ങനെ വരും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് ഇവിടെയും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ഡി എ ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ഡി എ അത് അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഇപ്പുറത്ത് നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും പോയി എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ അല്ലേ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഒരു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താ ഉള്ളത് ബി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറയും മൈനസ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി സോ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഒരാളെ കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അവസാനത്തെ ആൾ അത് ആരായിരുന്നു ആംബിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ ആയിരുന്നു ആ ലോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ലോ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഐ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഫൈ ഇ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇതുണ്ടോ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതിയത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇതാ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എല്ലിനെ മാറ്റിയാൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി പിന്നെ ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐ എൻ ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വഴികളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അതെങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എ അല്ലേ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എ അവിടെ നിന്ന് ഡി ഐ കിട്ടാൻ ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ജെ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് വരും അത് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ജെ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഐ കിട്ടാൻ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എ ആണല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഈ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ വരും മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി എയ്ക്ക് എസ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഡി എസ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി സർഫസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എ അപ്പോൾ മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ 
നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് കാണാം കാരണം ഇവിടെ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഡി എസ് എന്നാണ് എഴുതിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് രണ്ടും ഏരിയ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ ധൈര്യമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡി എ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ഡി എ തന്നെയാണ് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാം ഉള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ടൈം എടുത്ത് കളയുക ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രലെസ് ഡി എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രലെസ് ഡി എ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇൻറ്റഗ്രലെസ് ഡി എ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻറ്റഗ്രലെസ് ഡി എയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയോ മ്യൂ സീറോ പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എസ് ഡി എ പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ അടുത്തത് എപ്സിലോൺ സീറോ ദെൻ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രലെസ് ഡി എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിന് പകരം നാല് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം കിട്ടിയാൽ നാല് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം നമുക്കൊന്നുകൂടെ കളക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയത് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയത് മൂന്നാമത്തത് കിട്ടിയത് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബി ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതാം അത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ സോ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഗോ മാക്സ്വൽസ് ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം കൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എവിടെയാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയാണ് പ്ലസ് ടു വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഫോർമുലകളാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സിൽ ഓരോരോ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസിലേക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്